Saluton al tio, jen ivo dia vie dio, kaj mia edzino finfine alvenis, sed ŝi ne volas esti en la filmo, ĉar ŝi ne beligis sin. Kiel vi povas vidi? Mi fakte tondis la harojn, finfine. Do nun ni fakte flugos el Hanoi al alia urbeto, kie estos honeste mi ne scias kion ni faros, ĉar ŝi planis ĉion kaj mi simple sekvos ŝin kvazaŭ mi estos ŝafo. Do la unua problemo jam prezentas sin, eĉ antaŭ ni eliros el la hotelo, la taxiisto ĉi tie, le aŭto ne estas sufiĉe granda por niaj sakoj tie. Dum ĉi tiu monato mi fakte vojaĝas kun miaj bogepatroj kaj mia edzino samtempe. Ne estas tiom ĝena afero, ili estas bonaj kaj trankvilaj kaj sufiĉe kvietaj, do mi ĝojas pri tio. Do ni ĵus en avia diligas. Kaj tuj kiam mi komencas filmi, mia edzino tusis, do mi devas rekomenci ĝin. La flugo daŭros unu horon kaj poste ni estos unu momenton. Mia edzino volas foti nin. Ni estos en loko kiu nomiĝas Hu. Mi mi filmas nun, ĉu vi tion ne povas vidi? Do ni ĵus surteriĝas kaj nun ni atendas niajn sakojn kaj tiam ni povas iri al la nova hotelo. Do, jen kie mi nun estas. Finfine mi scias la nomon de la urbo. Bonege! Do, mia edzino nun estas kun la manageero de ĉi tiu hotelo, ĉar ŝi kredas ke ĉi tiu ĉambro estas iom malbona odora. Do, laŭ mi, mi povas flari nenion, sed por ŝi, ŝi tre malŝatas malbonajn odorojn. Kaj ŝi kompreneble volas ŝanĝi la ĉambron. Eh, tute ne ĝenas min. Do nun ni simple eliras por manĝi, eble iom da tradicia vietnama manĝaĵo. Ŝi volas bonvenigi iom da freŝa aero en la ĉambron. Kaj nun ni iras por trovi la naĝejon. Ĝi ne estas tiom giganta, sed sufiĉas por mi. Miaj bogepatroj tre ŝatas manĝi stratan manĝaĵon, tian manĝaĵon, kiun oni aĉetus de ekzemple kioskoj sur la strato. Kaj mi ne ŝatas manĝi ĝin, ĉar ofte laŭ mi ĝi estas malpure farita, kaj fakte mi estas pruvita ĝuste pri tio ofte, ĉar mia edzino ofte malsaniĝas. Sed ĝi ankoraŭ ŝatas manĝi ĝin. Do ni estas en eta butiko kaj neniu ĉi tie parolas la anglan aŭ la ĉinan aŭ iun ajn alian lingvon krom la vietnaman lingvon kaj ni tute ne scias kion ni ĵus mendas sed ni vidos, espereble ĝi estos bona Do mi supozas ke ni manĝos ion el tio Do, ŝajnas ke ĉi tio estas mia manĝaĵo. Ĝi estas sufiĉe bongusta. Mia edzino estas tie, ŝi batalas kun la butikisto, ĉar ili ne komprenas unu la alian. Do, nun ni estas en loko, kie la vietnamia registrado prezentas al la publiko la kaptitajn aviadilojn kaj tankojn de Usono. Mi simple volas esplori ilin nun, ĉar kompreneble, kiam mi estis en la armeo, tiaj aferoj interesas min kaj nun mi povas vidi ilin en alia lando, lando kiu fakte venkis Usonon. Do la nomo de ĉi tiu aviadilo estas A37, mi scias ke la nomo ne estas tiom originala, kaj laŭ la montrilo ĉi tie ĝi estas kaptita ĉe la flughaveno post kiam Usono fuĝis de tiu loko. Do ĉi tiu helikoptero estas tre fama, ĝi aperas en tiu multe da filmoj ke mi tuj rekonas ĝin. Ĝi same estas kaptita ĉe tiu flughaveno. Do jen kiel ĝi aspektas kiam vi povas rigardi en ĝin. Ne estas tiom luksa, aŭ almenaŭ ne plu, estas la motoro tie, kompreneble la stirilo, kaj... Jes, tio estas ĉio. Ia granda tanko ĉi tie, mi esperas ke mi povas vidi en ĝin. Ĉu tio estas benzino? Ne, ne eblas. Mi devas tuŝi ĝin. Ho, fek, ja estas! Ankoraŭ estas benzino en ĝi. Nu fakte ne estas benzino, estas oleo, sed mi ne scias ĉu tio estas la ĝusta vorto en Esperanto. Oh, mi devas rigardi en ĉi tion. Ah. 
Do estas iom strange, ĉar ŝajnas ke oni veturigis la tankojn ĉi tien kaj simple lasis ilin ĉi tie kaj faris nenion, ĉar ankoraŭ estas oleo en la tanko. Mi mi kredus ke oni almenaŭ forigus tion aŭ almenaŭ dum la jaroj ĝi simple forigus sin mem, sed ŝajnas ke ne, estas tre stranga afero. Estas iom strange, ĉar estas granda montrilo ĉe la enirejo de ĉi tiu parko kaj ĝi diras ke vi devas prezenti vian bileton kiom oni petas ĝin, vi ne povas foti, vi ne povas filmi kaj tio plu. Sed ĉi tie mi ĝis nun vidis neniun kiu estus gardisto, ne estas kiosko kie vi povas aĉeti bileton kaj fakte duono de la loko estas ruinigita. Ŝajnas ke oni simple ne prizorgis ĝin dum jaroj kaj vi simple povas libere promeni. Mm, estas ege malpura. Do la la granda montrilo ĉe la enirejo de ĉi tiu loko, um, ĝi estis la reĝa palaco, sed kompreneble ne plu, ĉar Vietnamio ne plu havas reĝojn. Sed la loko estas giganta. Mi preskaŭ ne povas vidi la finon de ambaŭ anguloj ĉi tie. Kaj verŝajne tio signifas, ke mia edzino volos promeni ĉirkaŭ ĝin, ĉar ŝi tre ŝatas tion fari, kaj mi, ah, mi simple volas iri al la naĝejo. Do mia bopatro ĵus vidis ŝaŭmon de eble fiŝo, kaj li tre ekscitas. Mi scias, ke li volos fiŝkapti ĝin. Mi supozas, ke mi nun intencas eniri la palacon, jen mapo de ĝi. Mi kredas, ke ni estas eble ĉi tie. Ie, mi ne scias. Do jen la enirejo al la palaco. Ĝi estas sufiĉe granda. Mia edzino ĵus aĉetis kvar biletojn kaj nun ni povas eniri. La biletoj um, promesas al vi eniri la palacon dum du tagoj kaj poste ĝi ne plu estus valida. Espereble mi ne bezonos du tagojn por esplori la palacon, ĉar tio estus freneza. Ĉu Tio estas giganta flago. <laughs> La gardisto ĵus diris al mi ke mi estas malpermesita filmi ĉi tie, sed mi volas. Do ĉi tiu loko esence estas la purpura urbo el Ĉinio, sed ĝi estas la vietnama versio de ĝi. Do mi ĵus demandis mian edzinon ĉu ŝi povas legi la ĉinajn signojn ĉi tie, ĉar en la malnova vietnama lingvo ili fakte uzis ĉinajn signojn. Kaj mia edzino sufiĉe facile povas legi ĝin kaj kompreni ĝin. Do ŝajnas ke ili uzis la samajn signojn por vortoj, sed kompreneble la lingvaĵo mem estis malsama, sed ŝi vere ne havis problemojn por legi ĝin. Do ĉiuj el ĉi tiuj pentraĵoj estis farita de unu sola homo. Li fakte estas ĉi tie. Mi ĵus parolis iomete kun li, sed kompreneble li ne parolas la anglan. Mi ĵus legis afiŝon sur la muro, kiu diris ke ĉi tiu loko estis plejparte detruita dum la milito kontraŭ Usono. Ŝajnas ke la aviadiloj iomete bombis ĉi tiun lokon. Mi ne scias ĉu intence aŭ akcidente, sed ili devas rekonstrui kaj ankoraŭ rekonstruas ĉi tiun lokon. Do jen ekzemplo, oni ankoraŭ konstruas ĉi tiun parton de la palaco. Hazarda freneza fakto. Esperanto estis kreita kiam Vietnamio ankoraŭ estis reĝlando kaj ankoraŭ uzis ĉinajn signojn. Do mia edzino ĵus diris al mi ke ĉi tiu teksto estas verŝajne pli malnova ol Jezuo mem kaj ŝi povas legi etajn partojn de ĝi. Ŝi konas kelkajn signojn. Li ŝajnas tre timiga, sed tute mankas al li kojonoj. Do eble estas ŝi, sed ja estas pugo. Saluton, Koko. Kion vi faras? Verŝajne mi estas stultulo por demandi ĉi tion, sed mi devas scii. Kiel en Aŭstralio kaj ĉi tie kaj verŝajne en aliaj landoj, 
oni ĉiam farbas la subon de la arboj. Verŝajne estas tre mem evidenta kialo, sed mi simple ne scias kio ĝi estas. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn subtenantojn per Patreon. Donacu dolaron monate por certigi la estonton de ĉi tiu kanalo. Miaj ĝis nunaj donacantoj estas Sarah, Jo, Miguel, Bar, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, Jason Knuckles, Shane, and Greg.